তো এইবারে আরেকটা সমস্যা জাস্ট এক্স্যাক্টলি দেখতে আগে সমস্যাটার মতো এবিসি তিনজনের কোনো একটা সমস্যা সমাধান করতে পারার সম্ভাব্যতা দেয়া আছে তিনজন একত্রে চেষ্টা করবে তাহলে সমস্যাটা সমাধান করতে পারার সম্ভাব্যতা কত তো আমরা যদি এবিসি তিনজনের কথা চিন্তা করি আগের মতো করে আমরা স্টেটমেন্ট বানাইতে পারবো যে ওকে আমরা যেটা চাচ্ছি সে হচ্ছে এ সমস্যাটার সমাধান করুক অথবা বি সমস্যাটার সমাধান করুক অথবা সি সমস্যাটার সমাধান করুক তিনজনের যে কোনো একজন সমস্যাটা সমাধান করতে পারলেই হবে কে সমাধান করছে সেইটাই ইম্পর্টেন্ট না আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সমস্যার সমাধান হওয়া কাজে এ অথবা বি অথবা সি একজন সমাধান করলেই চলবে আমরা এই প্রবাবিলিটিটা ক্যালকুলেট করতে আছি সো এটা দিয়ে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ এ এটা ফর্মুলা আমরা জানি প্রবাবিলিটি অফ বি প্লাস প্রবাবিলিটি অফ সি মাইনাস প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি বি ইন্টারসেকশন সি প্রবাবিলিটি অফ সি ইন্টারসেকশন এ প্লাস প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি তো এটার মান আমরা খুব সহজে বসাই দিতে পারি প্রবাবিলিটি অফ এ জানা আছে বি জানা আছে সি জানা আছে কাজে জাস্ট আমরা যদি ভ্যালুগুলো বসাই দিই টু বাই থ্রি থ্রি বাই ফোর মাইনাস হচ্ছে ইন্টারসেকশন কাজে এই ক্ষেত্রে এই দুটো গুণ হবে হাফ ইন্টু টু বাই থ্রি মাইনাস টু বাই থ্রি ইন্টু থ্রি বাই ফোর সি ইন্টারসেকশন এর জন্য হবে থ্রি বাই ফোর ইন্টু ওয়ান বাই টু প্লাস যখন তিনটা ইন্টারসেকশন থাকবে তখন আমরা যেটা করবো দুইটার জন্য দুইটা গুণ করছি তিনটার জন্য তিনটা গুণ করবো হাফ ইন্টু টু বাই থ্রি ইন্টু থ্রি বাই ফোর এনিওয়ে এটা ক্যালকুলেট করলে একটা ভ্যালু পাওয়া যাবে সেটাই অ্যান্সার বাট এই প্রবলেমটা এইভাবে সলভ করাটা আসলে একটু বোকামি বা আমি বলবো যে এটা বোকামি এই সেন্সে যে আমার যদি এখানে তিনজনের জায়গাতে চারজন দেওয়া থাকতো ধরা যাক চারজন এখানে আমি আরেকজন পাবলিক অ্যাড করলাম সি এর সাথে আরেকজন পাবলিক আছে ডি তার প্রবাবিলিটি আমি এখানে বলে দিচ্ছি হচ্ছে ফোর বাই ফাইভ সমস্যাটা এইটা হবে যে ওকে চারজনের জন্য প্রথমত এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি ইউনিয়ন ডি এরকম একটা টার্ম লিখতে হবে এবং সেটার জন্য বিশাল একটা এক্সপ্রেশন আসবে কতগুলো এক্সপ্রেশন আসবে আমি বলে দিই এইখানে টার্ম ছিল সাতটা যদি এখানে চারটা থাকে টার্ম আসবে হচ্ছে পনেরোটা টু টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস ওয়ান পনেরোটা টার্ম যদি থাকে তাদের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে তারপরে একটা ডাটা বের করা এটা এম সিকিউর জন্য যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ একটা ব্যাপার কাজেই আমরা আসলে দুইটার যখন ছিল বা দুইজন পাবলিক যখন ছিল তখন এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করছি এই ইউনিয়ন বিয়ের ফর্মুলা তিনজন হইলে বা চারজন হইলে বা পাঁচজন হইলে তখন আর আমরা এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবো না আমরা যেটা করি তখন একটা ডিফারেন্ট কনসেপ্ট ইউজ করি কনসেপ্টটা হচ্ছে এরকম যদি প্রবাবিলিটি অফ এ আমরা লিখতে চাই এটা হচ্ছে হাফ অর্থাৎ সে সমস্যাটা সমাধান করতে পারবে এর সম্ভাব্যতাটা হচ্ছে হাফ আমরা এই সাইনটা চিনি এ প্রাইম এ প্রাইম মানে হচ্ছে এ সমস্যাটা সমাধান করতে পারবে না তার সম্ভাব্যতাটা কত সো সে যদি সমস্যাটা সমাধান করতে পারে এই সম্ভাব্যতাটা হাফ হয় সমস্যাটা সমাধান করতে পারবে না এই সম্ভাব্যতাটা হচ্ছে সিম্পলি ওয়ান মাইনাস হাফ আমরা জানি যে কোনো দুইটা ঘটনা যে কোনো একটা ঘটনা এ ঘটবে এবং ঘটবে না এই দুটো সম্ভবত যোগফল অলওয়েজ ওয়ান এটা কীভাবে ওয়ান হয় সেটা প্রমাণ করা খুবই সহজ জাস্ট তোমরা যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তাহলে মানে ছোট করে বলে দিও সো যদি আমরা বের করতে চাই যে আচ্ছা এ সমস্যাটা সমাধান করতে পারবে তার প্রবাবিলিটি হাফ তাহলে সমস্যাটা সমাধান করতে পারবে না এই সম্ভাব্যতাটা হবে ওয়ান মাইনাস হাফ বি সমস্যাটা সমাধান করতে পারবে এই সম্ভাব্যতাটা দেয়া আসে টু বাই থ্রি তাহলে বি সমস্যাটা সমাধান করতে পারবে না এই সম্ভাব্যতাটা হবে ওয়ান মাইনাস টু বাই থ্রি সি সমস্যাটা সমাধান করতে পারবে এই প্রবাবিলিটি দেওয়া আছে থ্রি বাই ফোর তাহলে সি সমস্যাটা সমাধান করতে পারবে না এই প্রবলেমটি হচ্ছে ওয়ান মাইনাস থ্রি বাই ফোর সো এই প্রত্যেকটা ভ্যালু যদি আমরা একটু ক্যালকুলেট করি এইটা হবে হাফ এইটা হবে হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি এইটা হবে হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর এখন আমি একটা এক্সপ্রেশন লিখতে যাচ্ছি এক্সপ্রেশনটা দেখতে হচ্ছে এই রকম এ প্রাইম ইন্টারসেকশন বি প্রাইম ইন্টারসেকশন সি প্রাইম এই কথাটার মানে কি এ প্রাইম মানে এ সমস্যাটা সমাধান করতে পারে নাই আর আমরা জানি ইউনিয়ন বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে অথবা আর ইন্টারসেকশন বলতে যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে এবং তার মানে এ সমস্যাটা সমাধান করতে পারে নাই এবং বি সমস্যাটা সমাধান করতে পারে নাই এবং সিও সমস্যাটা সমাধান করতে পারে নাই তার মানে পুরো কথাটা একত্র করলে যেটা দাঁড়াচ্ছে তিনজনের একজনও সমস্যাটা সমাধান করতে পারে নাই আমি যদি এইটার প্রবাবিলিটি বের করতে চাই তাহলে ব্যাপারটা কীরকম হবে এটা যেরকমটা দাঁড়াবে সে হচ্ছে আমরা জানি ইন্টারসেকশন থাকলে প্রত্যেকটা প্রবাবিলিটি আলাদা করে গুণ করতে হয় কারণ এই প্রত্যেকটা হচ্ছে পরস্পর স্বাধীন ঘটনা তাহলে যদি স্বাধীন ঘটনা হয় আমরা প্রত্যেকটা প্রবাবিলিটি আলাদা করে গুণ করব তার মানে প্রথমে থাকবে আমার পি অফ এ প্রাইম তারপর থাকবে পি অফ বি প্রাইম তারপরে থাকবে পি অফ সি প্রাইম এই তিনটা আমার গুণ করতে হবে গুণ করলে কত আসবে ফলাফলটা আম
এইটা বাদে বাদ বাকি আর কি কি ঘটনা এই দুনিয়াতে থাকতে পারে মনে হয় আসার খুবই সিম্পল তিনজনের একজন সমস্যাটা সমাধান করতে পারে না এটা বিপরীত ঘটনাটা হইতে পারে তিনজনই অঙ্কটা সমাধান করছে বাট অ্যাকচুয়ালি আসলে সেইটা না তিনজনের কেউ সমস্যাটা সমাধান করতে পারে নাই এর বাইরে আসলে অনেকগুলো ঘটনা সম্ভব তিনজনই সমাধান করতে পারছে হ্যাঁ অবশ্যই এটা থাকবে বাট এমনটা তো হইতেই পারে যে কোনো দুইজন সমাধান করছে আরেকজন সমাধান করে নাই হয়তো এ আর বি সমাধান করছে সি সমাধান করতে পারে নাই বা বি আর সি সমাধান করছে এ সমাধান করতে পারে নাই কিংবা এমনটা হইতে পারে এ সমাধান করছে বি আর সি সমাধান করতে পারে নাই বা বি সমাধান করছে এ আর সি সমাধান করতে পারে নাই বাট তিনজনের কেউ সমাধান করতে পারে নাই এইটার বিপরীত ঘটনা বা এটা বাদ বাক এটা বাদে বাদ বাকি যতগুলো ঘটনা আছে সবগুলো ঘটনার মধ্যেই কিন্তু কেউ না কেউ সমাধান করছে এইটা অবশ্যই থাকবে সেটা তিনজনও সমাধান হইতে পারে দুইজন সমাধান করছে একজন সমাধান করতে পারে নাই এটাও হইতে পারে একজন সমাধান করছে বাদ বাকি দুইজন সমাধান করতে পারে নাই এটাও হইতে পারে বাট প্রত্যেকটা কেসে কেউ না কেউ সমস্যাটা সমাধান করবে বা এই জিনিসটা চাইলে সেটের আইডিয়ার থেকে আর একটু ভালো মতো ক্লিয়ার করে বলা যায় তোমরা নাইন টেনে ডি মর্গান্স থিওরম পড়ছ সেই জায়গাটাতে এই রকম একটা জিনিস ছিল যে যদি আমরা এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি এইটার উপর একটা প্রাইম চিহ্ন দেই তাহলে জিনিসটা দেখতে হয় এ প্রাইম ইন্টারসেকশন বি প্রাইম ইন্টারসেকশন সি প্রাইম আমরা জানি প্রাইম আসলে বেসিক্যালি নির্দেশ করে পুরক ঘটনা তাহলে এই সেটের পুরক সেট হচ্ছে এই জিনিসটা বা এটার উল্টা কথাটাও সত্যি আমি যদি পুরক চিহ্নটা এইটার উপরে দিতাম তাহলে আমরা এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি ফেরত পাইতাম তার মানে তিনজনের কেউ সমাধান করতে পারে নাই এইটার এই যে তিনজনের কেউ সমাধান করতে পারে নাই এইটার পুরুক ঘটনা হচ্ছে এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি তার মানে অন্তত পক্ষে একজন সমাধান করছে দুইজনও সমাধান করতে পারে তিনজনও সমাধান করতে পারে সো এইটা থেকে আমরা খুব সহজে বলে দিতে পারি যে এ প্রাইম ইন্টারসেকশন বি প্রাইম ইন্টারসেকশন সি প্রাইম এইটার পুরুক ঘটনা হচ্ছে এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি অথবা উল্টাটা বলা যায় এই এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি এর পুরো ঘটনাটা হচ্ছে এ প্রাইম ইন্টারসেকশন বি প্রাইম ইন্টারসেকশন সি প্রাইম যেহেতু এই দুইটা একটা আর একটা পুরো ঘটনা তাহলে অবশ্যই এদের সম্ভাব্যতার যোগফল আমরা জানি সেটা হবে হচ্ছে ওয়ানের সমান তাহলে তোমার কাছে এই জিনিসটা জানা আছে এ প্রাইম ইন্টারসেকশন বি প্রাইম ইন্টারসেকশন সি প্রাইম এবং এটার প্রবলিটি হচ্ছে ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফোর এইটার পুরো ঘটনাটা হচ্ছে এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি আমরা এই প্রবাবিলিটাই এতক্ষণ ধরে ক্যালকুলেট করতে চাচ্ছি তাহলে বের করবো কী করে যেহেতু এইটার পুরো ঘটনা হচ্ছে এইটা অবশ্যই এদের সম্ভাব্যতার যোগফল হবে ওয়ান এইটার সম্ভাব্যতা আমার জানা আছে ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফোর কাজে এইটা পাবো কী করে ওয়ান থেকে জাস্ট ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফোরটা বাদ দিলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে অ্যান্সার টোয়েন্টি থ্রি বাই টোয়েন্টি ফোর তো এতক্ষণ পর্যন্ত ক্যালকুলেশন দেখে মনে হইতে পারে যে আচ্ছা এইটা আসলে আমরা কেন অ্যাপ্লাই করব এটা তো মোটামুটি আগেরটার থেকে সমান আগেরটার সমান বা তার চাইতে আসলে বড় মনে হইতেছে বাট আসলে তা না এটা থেকে আমরা আসলে খুব ইজিলি মানে আরেকটু ছোটো করে ক্যালকুলেশনটা করে ফেলতে পারি দেখো আমরা কি করছি প্রত্যেকটা ঘটনা সম্ভাব্যতা দেওয়া ছিল সেই সম্ভাব্যতাটা থেকে সেটা পুরো ঘটনার সম্ভাব্যতাগুলো ক্যালকুলেট করছি দেন সেই পুরো ঘটনাগুলোর যে সম্ভাব্যতা ছিল সেই সবগুলোকে গুণ করছি গুণ করে সেটা আবার ওয়ান থেকে বাদ দিয়ে দিছি তো পুরো কাজটা যদি আমরা একটু এইভাবে চিন্তা করি আচ্ছা আমার এইখানে তিনটা ঘটনার প্রবাবিলিটি দেওয়া আসতে ধরলাম আমরা এইভাবে লিখি যে প্রথমটা হচ্ছে পি ওয়ান তারপরটা হচ্ছে পি টু তারপরটা হচ্ছে পি থ্রি তাহলে আমরা প্রথমে যেটা করতেছি প্রত্যেকটা ঘটনার পুরো ঘটনার সম্ভাব্যতাটা বের করতেছি এ অঙ্কটা সমাধান করতে পারছে এটা যদি হাফ হয় সম্ভব সমস্যা সমাধান করতে পারবে না এই প্রবলিটা হবে ওয়ান মাইনাস হাফ বা আমরা ওয়ান মাইনাস পি ওয়ান লিখলাম দ্বিতীয় জনের জন্য এই সম্ভাব্যতাটা হবে ওয়ান মাইনাস পি টু তৃতীয় জনের জন্য ওয়ান মাইনাস পি থ্রি এই প্রত্যেকটা হচ্ছে প্রত্যেকের সমস্যাটা সমাধান করতে না পারার সম্ভাবনা তিনটা যদি আমরা গুণ করে দেই গুণ করে দেওয়া মানে ইন্টারসেকশন ইন্টারসেকশন মানে হচ্ছে এবং আর এবং বলতে আমরা যেটা বুঝবো তিনজনের একজনও সমস্যাটা সমাধান করতে পারে নাই আমাদের দরকার তিনজনের অন্তত একজন সমস্যাটা সমাধান করতে পারছে সেইটা এবং সেটা হচ্ছে এটা পুরো ঘটনা সো পুরো ঘটনার জন্য আমরা যেটা করবো যা সিম্পলি ওয়ান থেকে এটা মাইনাস করে দিব এবং এইটা সুবিধাজনক এই হিসাবে তিনজনের জন্য যদি তোমার স্ট্রাকচারটা দেখতে এরকম হয় এখানে যদি আমি আরেকজন পাবলিটি লাগিয়ে দিই ডি ডি এর জন্য আমি আরেকটা প্রবাবিলিটি লাগিয়ে দিলাম এইখানে জাস্ট তোমার আর একটা প্রবাবিলিটি গুণ করে দিলেই চলতেছে ওয়ান মাইনাস পি ফোর এবং এইটা অবশ্যই আমি যদি ইউনিয়নের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে করতে চাই অঙ্কটা যতটুকু বড় হবে তার চাইতে এটা অবশ্যই অনেক ছোটো ক্যালকুলেশন হবে সো যদি দেখা যায় যে সমস্যাতে দুইজনের বেশি মানুষ আছে বা দুইটার বেশি প্যারামিটার আছে তখন আমরা আসলে এই
একটা নির্দিষ্ট অংশের ছাত্রছাত্রী থাকে যারা আসলে তাস চেনে না ছেলেদের মধ্যে দেখা যায় বেশিরভাগই চেনে হয়তো দু একজন থাকে যারা চেনে না বাট মেয়েদের মোটামুটি দেখা যায় যে অনেকেই হয়তো তাস চেনে না তো এই কারণে এই সংক্রান্ত সমস্যাগুলো সমাধান করার আগে খুব দ্রুত একবার মানে একটা তাসের সেটের মধ্যে কি কি থাকে সেটা বলে আসলে ভালো তো এটার জন্য একটা মোটামুটি এরকম চার্ট যদি দেখা দেওয়া হয় তাহলে আসলে মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে যায় যেমন এখানে আমরা যেভাবে লিখছি সেটা হচ্ছে বারোটা তাস আমরা জানি যে এটা চারটা ভাগ থাকে তো চারটা ভাগের মধ্যে দুইটা ভাগে একটা অংশে থাকা হচ্ছে কালো তাস আর একটা অংশে লাল তাস কালো তাসের সংখ্যা হচ্ছে ছাব্বিশটা লাল তাসের সংখ্যা হচ্ছে ছাব্বিশটা তো কালো তাস হচ্ছে দুই রকমের আছে একটা হচ্ছে ক্লাবস বা বাংলা যেটাকে আমরা বলি চিরেতন আর একটা হচ্ছে স্পেটস বাংলাতে যেটাকে বলি ইস্কাবর আর লাল তাসও একই রকম যে দুইটা সেট আছে দুইটা অংশ আছে এদেরকে বলা হয় এক একটা স্যুট এই চারটা হচ্ছে চারটা ডিফারেন্ট স্যুট একটা ডেক অফ কার্ডসের আন্ডারে চারটা ডিফারেন্ট স্যুট থাকে সেই চারটা ডিফারেন্ট স্যুট হচ্ছে ক্লাবস স্পেটস ডায়মন্ডস আর হার্টস তো ডায়মন্ডসের বাংলা আছে রুইতন হার্টসের বাংলা আছে চিরতন এগুলো খুব বেশি ম্যাটার করে না তারপরেও ধারণাটা দিয়ে রাখলে সুবিধা তো এই তেরোটা কার্ডের ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করতে হবে যে প্রত্যেকটা স্যুটের মধ্যে এই তেরোটা কার্ড কিন্তু বেসিক্যালি সেম প্রত্যেকটা স্যুটের মধ্যে তেরোটা কার্ড সেম থাকে যা চিহ্নটা হচ্ছে আলাদা তো এই ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করতে হবে আর তেরোটা কার্ড কী কী থাকে সেটা একটু দ্রুত একবার বলে নিলে ভালো আমরা জানি যে ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত দশটা নাম্বার কার্ড থাকে আর জে জে কুইন জে কিউ কে এটা হচ্ছে জ্যাক কুইন কিং তো এই তিনটা এটা অ্যাকচুয়ালি জ্যাক হবে সরি জ্যাক কুইন কিং এই তিনটা হচ্ছে আমরা বলি নর্মালি অনার্স কার্ড এর মধ্যে ওয়ান যেটা এই ওয়ানের আরেকটা নাম আছে এটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে এস বা টেক্কা তো এই জিনিসটা একবার খুব দ্রুত ব্রিফলি ইন্ট্রোডাকশন দিলে এর পরে সমস্যাগুলো সমাধান করতে আমাদের জন্য একটু সহজ হবে তো আমরা এখানে একদম প্রিলিমিনারি বা বেসিক লেভেলের দুইটা আসলে প্রবলেম লিখছি একটা হচ্ছে বান্নটি তাস থেকে একটি তাস তোলা হলো তাসটি লাল অথবা টেক্কা হওয়ার সম্ভাবনা কত এটা হচ্ছে একটা সমস্যা আর নিচের এইখানে আরেকটা সমস্যা লেখা আছে বান্নটি তাস থেকে যে কোনো একটি তাস তোলা হলো একই স্টেটমেন্ট বাট যেটা চাইছে সেটা ডিফারেন্ট তাসটি ইস্কাবনের ট্যাক টেক্কা ব্যতীত অন্য যে কোনো টেক্কা হবার সম্ভাবনা কত তো আমরা আসলে উপর থেকে স্টার্ট করতে পারি নিজে থেকে স্টার্ট করতে পারি আমরা নিজের সমস্যাটার সমাধান আসলে আগে একটু দেখি যেমন এইটা একটা ইন্ট্রোডাক্টরি প্রবলেম তাস চেনানোর পরে আমরা আসলে এই প্রবলেমটা দিয়ে বুঝবো যে ওকে ওরা তাস ঠিকঠাক মতো চিনছে কিনা বানোটা তাসের একটা সেট আছে ভালো কথা আর তাসটি ইস্কাবনের টেক্কা ব্যতীত অন্য যে কোনো টেক্কা এই ইন্ট্রোডাকশনটা দেওয়ার পরে খুব ভালো হয় যদি আসলে আমরা কমন কিছু কোশ্চেন স্টুডেন্টদের কাছ থেকে ফিডব্যাক নেই লাইক আর তাহলে বানোটা তাসের মধ্যে টেক্কা কতগুলো আছে ওরা যদি ঠিকঠাক মতো ক্লাসিফিকেশনটা বুঝে থাকে তাহলে ওরা বলবে যে চারটা টেক্কা আছে যদি বলা হয় সাহেব কয়টা আছে কিং কয়টা আছে তাহলে ওরা বলবে যে হ্যাঁ চারটা সাহেব আছে যদি আমি বলি যে কালো টেক্কা কতগুলো আছে তাহলে উত্তর হবে দুইটা যদি আমি বলি ইস্কাবনে সাহেব কয়টা তাহলে ওদের অ্যান্সার হবে একটা এই ধরনের কিছু র্যাপিড কোয়েশ্চেন করে জাস্ট ওদের আইডিয়াটা একটু ক্লিয়ার করে নিতে হবে তো এইখানে যে অংশটা বলা আছে বারোটি তাস থেকে যে কোনো একটি তাস তোলা হলে তাসটি ইস্কাবনের টেক্কা ব্যতীত অন্য যে কোনো টেক্কা হবার সম্ভাবনা কত এর পরে মানে এই নিচের স্টেটমেন্টটাতে আসলে বেশ কয়েকটা ক্লু দেওয়া আছে যেটাতে আসলে মনে হয় যে ভুল হওয়ার একটা স্কোপ আছে অ্যাকচুয়ালি যেমন প্রথমত আমরা দেখি আমরা জানি যে যে কোনো একটা জিনিসের প্রবলেমটি ক্যালকুলেট করতে চাইলে আমরা যদি এই জিনিসটার অ্যান্সারটা লিখতে চাই তাহলে অ্যান্সারটা সম্ভবত এইরকম একটা কোনো কিছু হবে আমরা ধরে নিচ্ছি ইস্কাবনের টেক্কা ব্যতীত অন্য যে কোনো টেক্কা হবার সম্ভাব্যতা এই যে যে ঘটনাটা এই ঘটনাটার নাম দিলাম ধরা যাক হচ্ছে এস তাহলে এস এর প্রবাবিলিটি আমরা বের করতে চাই প্রবাবিলিটি অফ এস আমরা ক্যালকুলেট করতে চাই তাহলে ফর্মুলা যেটা বলে উপরে থাকবে যেটা আমি চাচ্ছি সেই ঘটনাটা কতভাবে ঘটতে পারে আর নিচে থাকবে সম্ভাব্য কতগুলো উপায়ে এই ঘটনাটা ঘটা সম্ভব তাহলে উপরে আমি যেটা চাচ্ছি আমি চাচ্ছি যে ইস্কাবনের টেক্কা ব্যতীত অন্য যে কোনো টেক্কা তাহলে ইস্কাবনের টেক্কা আসতে পারবে না টেক্কা আসে মোট চারটা এর মধ্যে ইস্কাবনের টেক্কা কয়টা আছে এটা যদি জিজ্ঞেস করা হয় ওরা যদি ঠিকঠাক মতো বুঝে থাকে তাহলে অ্যান্সার দিবে ওকে ইস্কাবনের টেক্কা হচ্ছে একটা তাহলে ইস্কাবনের টেক্কা হচ্ছে একটা মোট টেক্কা হচ্ছে চারটা আমি চাচ্ছি এই টেক্কাটা বাদে অন্য যে কোনো একটা টেক্কা আসুক তাহলে ইস্কাবনের টেক্কা বাদে আর টেক্কা আছে কয়টা অ্যান্সার হচ্ছে অবশ্যই তিনটা তার মানে আমি চাচ্ছি যে এই তিনটা টেক্কার যে কোনো একটা আসুক অর্থাৎ আমার ফেভারে ইভেন্ট আসা হচ্ছে তিনটা তার মানে এইটা থাকবে হচ্ছে আমার উপরে নিচে থাকবে ফলাফল কতগুলো হইতে পারে এটা খুবই সহজ এর আগে আমরা করছি বাউন্নটা তাস থেকে যদি আমি একটা তাস তুলি সম্ভাব্য ফলাফল হইতে পারে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট বাউন্নটা ফলাফল তার মানে নিচে থাকবে হচ্ছে
সে যদি আসলে সবগুলো কার্ড চেনে সে বেসিক্যালি মনে মনে গুনে ফেলতে পারে মনে মনে গুনবে কিভাবে যে আচ্ছা ঠিক আছে বানোটা তাস আমার দরকার লাল তাস অথবা টেক্কা তাহলে বানোটা তাসের মধ্যে লাল তাস আছে ছাব্বিশটা টেক্কা আছে চারটা সমস্যাটা হচ্ছে যে এই ছাব্বিশটা লাল তাসের মধ্যে দুইটা টেক্কা অলরেডি চলে আসছে তার মানে আমার এই ছাব্বিশটা লাল তাসের মধ্যে দুইটা টেক্কা অলরেডি আসছে আমি যখন টেক্কার সংখ্যাটা হিসাব করব কাজে টেক্কা আছে আমার টোটাল চারটা আমি জানি কিন্তু আমি যখন লাল বলছি অলরেডি ওইখানে দুইটা লাল টেক্কা ঢুকে গেছে বাকি আছে দুইটা কালো টেক্কা তাহলে ছাব্বিশটা কার্ড হচ্ছে লাল যার মধ্যে দুইটা টেক্কা আসে এইটা বাদে আরও দুইটা কালো টেক্কা আছে তাহলে মোট কার্ডের সংখ্যা হচ্ছে আঠাইশটা আমি যেটা চাচ্ছি সেই ফলাফলটা আসতে পারে আঠাইশটা ভিন্ন উপায় ছাব্বিশটা কার্ড হইতে পারে লাল সেই ছাব্বিশটা কার্ডের মধ্যে দুইটা কার্ড হইতে পারে লাল অথবা টেক্কা অথবা শুধুমাত্র টেক্কা বাকি আছে আর দুইটা সো টোটাল হচ্ছে আঠাইশটা কাজে কেউ যদি চায় যে এইটার অ্যান্সারটা লিখবে অ্যান্সারটা আগের মধ্যে খুবই সিম্পল আমার ফেভারিট ইভেন্ট আছে আঠাইশটা আর ঘটনাটা ঘটতে পারে বাউন্নটা ডিফারেন্ট উপায় কাজে অ্যান্সারটা হবে টোয়েন্টি এইট বাই ফিফটি টু বাট এইটা যদি আমরা এই ওয়েতে অ্যাপ্রোচ না করি একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে অ্যাপ্রোচ করতে চাই একদম ম্যাথমেটিক্যাল রিগোরাস ম্যাথমেটিক্স অ্যাপ্রোচ করতে চাই তাহলে কি করব সেক্ষেত্রেও সলিউশনটা খুবই সিম্পল এইখানে বলা আছে তাসটি লাল অথবা তাসটি টেক্কা এইটা হওয়ার সম্ভাবনা কাজেই আমরা প্রথমে এই রকম একটা ঘটনা ডিক্লেয়ার করি তাসটা লাল হবে এই ঘটনাটাকে আমরা বলতেছি আর আর ফর রেড রেড মানে হচ্ছে লাল এবং তাসটা টেক্কা হবে এই ঘটনাটাকে আমরা বলতেছি এ এ ফর হচ্ছে এইস বা বাংলাতে যেটা টেক্কা তাহলে আমি প্রথমে চিন্তা করব প্রবাবিলিটি অফ আর এবং প্রবাবিলিটি অফ এ এই দুটার মানে কি দাঁড়াবে এই দুটার মানে হচ্ছে বানোটা তাস থেকে যদি আমি একটা তাস তুলি সেটা লাল হওয়ার সম্ভাবনা এবং বানোটা তাস থেকে একটা তাস তুলে সেটা টেক্কা হওয়ার সম্ভাবনা আমার কাছে চাইছে লাল অথবা টেক্কা এটাকে যদি আমি প্রবাবিলিটির ম্যাথমেটিক্স দিয়ে লিখতে চাই তাহলে প্রথমে আমি লিখবো লাল লালের জন্য আর অথবা টেক্কা টেক্কার জন্য এস যেহেতু অথবা বলা আছে কাজে এই জায়গাটাতে হবে ইউনিয়ন যদি এবং বলা থাকতো তাহলে আমরা ইউজ করতাম ইন্টারসেকশন তো আমরা জানি যে আর ইউনিয়ন এ এইটা আসলে কিভাবে লিখতে হয় আমরা অলরেডি সেটের থিওরি দেখে আসছি যদি আমরা এ ইউনিয়ন বিয়ের ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করি এটা দেখতে হবে এইরকম প্রবাবিলিটি অফ আর প্লাস প্রবাবিলিটি অফ এ মাইনাস প্রবাবিলিটি অফ আর ইন্টারসেকশন এ এখান থেকে খুব সহজেই লিখে ফেলা যাবে প্রবলি অফ আর মানে হচ্ছে বানোটা তাস থেকে একটা তাস তুলে সেটা লাল হওয়ার সম্ভাবনা আমার তাস আছে বানোটা লাল কার্ড আছে ছাব্বিশটা কাজেই এটার প্রবলিটি হবে ছাব্বিশ বাই বাউন্ন প্রবলিটি অফ এইস একটা তাস টেক্কা হওয়ার সম্ভাবনা কত হবে আমরা জানি টেক্কা আছে হচ্ছে চারটা মোট তাস হচ্ছে বাউন্নটা কাজে এইটার প্রবলিটি হবে ফোর বাই ফিফটি টু এবং সবার লাস্টের এইটা ইম্পর্টেন্ট আর ইন্টারসেকশন এ দিয়ে কি বোঝায় আমরা জানি ইউনিয়ন মানে হচ্ছে অথবা আর ইন্টারসেকশন মানে হচ্ছে এবং তাহলে এই কথাটার মানে দাঁড়াচ্ছে আর ইন্টারসেকশন এ অর্থাৎ রেড এবং এইস বা লাল এবং টেক্কা লাল এবং টেক্কাকে এক কথায় বলে ফেলা যায় লাল টেক্কা তাহলে লাল টেক্কা আমার বাউন্নটা তাসের মধ্যে কয়টা আছে উত্তর খুবই সোজা মাত্র দুইটা আছে কাজেই এইটার প্রবাবিলিটি আমরা লিখবো হচ্ছে এইভাবে টু ডিভাইডেড বাই ফিফটি টু এটা যদি ক্যালকুলেট করা হয় দেখা যাবে এক্স্যাক্টলি উপরে আমরা যে হিসাবটা করছিলাম সেই অ্যান্সারটাই চলে আসবে টোয়েন্টি এইট বাই ফিফটি টু আচ্ছা তো এইবার হচ্ছে আমরা একটু বিন্যাস সমাবেশের ব্যবহার আছে এইরকম সমস্যা দেখতে চাই এখানে একটা স্টেটমেন্ট লেখা আছে একটু যদি তোমরা দেখো যে বান্নটি তাস থেকে পুনঃস্থাপন না করে পরপর দুইটি তাস তোলা হলো সবগুলো তাসই লাল হওয়ার সম্ভাবনা কত সবগুলো বলতে এখানে দুইটা তাসের কথাই বলা হয়েছে আর কি তো আমরা যদি একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করি তাহলে দেখি এইখানে যে কথাটা বলা আছে পুনঃস্থাপন না করে এইটার সাথে আমরা পরিচিত এটা এর আগে আমরা দেখছি পুনঃস্থাপন না করে মানে হচ্ছে যে একটা জিনিস আমরা যখন তুলব সেটাকে আবার রাখবো না ওইটা বাইরেই রাখবো এরকম একটা কোনো কিছু ছিল তো এই প্রবলেমটা যদি আমরা সলভ করতে চাই তাহলে কিভাবে করব তাহলে আমরা প্রথমে একটু চিন্তা করি আমার যে ঘটনাটা ঘটতে হবে বা আমার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে দুইটা তাস তুলতেছি সেই দুইটা তাসই লাল হইতে হবে কাজে আমি এটাকে এইভাবে লিখতে পারি প্রবাবিলিটি অফ দুইটা তাস দুইটা তাসের প্রথম তাসটাও লাল পরের তাসটাও লাল আমি এরকম একটা ঘটনার সম্ভাবনা বের করতে যাচ্ছি বাই দয় এইখানে পি এর ভেতর বা প্রবাবিলিটির এই যে সিম্বলটা এটার ভেতরে তুমি কী লিখবা সে আসলে পুরোপুরি তোমার উপর নির্ভর করো তুমি এখানে চাইলে দুইটা আর লিখতে পারো একটা টু দিয়ে একটা আর লিখতে পারো একটা এক্স ওয়াই লিখতে পারো আলফা বিটা লিখতে পারো যা খুশি তাই লিখতে পারো এটা পুরোপুরি তোমার উপর নির্ভর করে সো প্রবাবিলিটি অফ দুইটা আর এটার মানে হচ্ছে আমরা আমি যেটা বোঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে প্রথম তাসটাও লাল হবে পরের তাসটাও লাল হবে এইটা সম্ভাব্যতা এখন আমি বের করতে চাই যদি তুমি একটু কেয়ারফুলি নোটিস করো তাহলে দেখবে যে এখানে আসলে দুইটা ঘট
এরপর আমরা আসবো দ্বিতীয় তাসে তো দ্বিতীয় তাসের কথা যদি আমরা চিন্তা করি দ্বিতীয় তাসের জন্য যেটা হবে প্রথম তাসটা তুলে তো তুমি আর রাখো নাই তার মানে তোমার একটা লাল তাস কমে গেছে লাল তাস যখন কমে গেছে তার মানে হচ্ছে তোমার মোট তাসের সংখ্যা একটা কমে গেছে এবং লাল তাসের সংখ্যা একটা কমে গেছে কাজেই এই অবস্থাতে তুমি যদি আরেকটা তাস তুলতে যাও তাহলে আমরা খেয়াল করব যে মোট তাস একটা কমে গেছে কাজে এখন আর তাস বাহান্নটা থাকবে না এখন তাস থাকবে হচ্ছে একান্নটা এবং লাল তাসও আগে ছিল ছাব্বিশটা যেহেতু প্রথমে তুমি একটা তাস তুলে ফেলছো তো ওই তাসটা এখন বাদ চলে যাবে বাদ চলে গেলে ছাব্বিশটা লাল তাস থাকবে না এখানে একটা কমে এটা হবে হচ্ছে পঁচিশটা দুইটা পরস্পর স্বাধীন ঘটনা প্রথম যে তাসটা তুমি তুলতেছো এইটা এবং দুইটা দ্বিতীয় যে তাসটা তুলতেছো সেটা এই দুইটাই লাল হবে এটাকে যদি একত্র করতে চাও মাঝখানে একটা গুণচিহ্ন দিয়ে বসাই দিয়ে বসাই দিলেই চলবে এখন এটা থেকে খুব সহজে অনুমান করা যায় আমি যদি দুইটা তাসের কথা না বলে এই জায়গাটাতে তিনটা তাসের কথা বলতাম তাহলে কি হইতো তাহলে আমরা এখানে তিনটা পরপর ঘটনা চিন্তা করতাম প্রথম ঘটনা হচ্ছে প্রথম তাসটা লাল দ্বিতীয় ঘটনাটা হচ্ছে দ্বিতীয় তাসটা লাল এবং তৃতীয় ঘটনা হচ্ছে তৃতীয় তাসটা লাল এবং এই ক্ষেত্রে যেটা হবে তাস আরও একটা কমে যাবে এবং এইখানে লাল তাসের সংখ্যা আরও একটা কমে যাবে টোয়েন্টি ফোর বাই ফিফটি ছাব্বিশ পঁচিশ চব্বিশ বাহান্ন একান্ন পঞ্চাশ মোটামুটি একটা সিকোয়েন্স মেনটেন করতেছে আমি যদি তিনটা জায়গায় চারটা বলতাম এখানে আরও একটা টার্ম আসতো তখন এখানে হইতো টোয়েন্টি থ্রি বাই ফর্টি নাইন যদি আমি এখানে তিনটা না বলে আমি চারটা বলতাম এখন কোশ্চেন হচ্ছে আমি যদি তোমাকে বলি যে বাহান্নটা তাস থেকে পুনঃস্থাপন না করে পরপর তিনটাও না চারটাও না দুইটাও না একবারে দশটা তাস তুলতে হবে দশটি তাস তুলতে হবে সবগুলো তাস লাল হওয়ার সম্ভাবনা কত তো অ্যান্সারটা কীরকম হবে সেটা প্রেড করা যায় এইটা আসছিল আমার প্রথম তাসের জন্য এটা দ্বিতীয় তাসের জন্য এটা তিন নাম্বারটার জন্য এটা চার নাম্বারটার জন্য কাজে পাঁচ নাম্বারটার জন্য যে টার্ম টার্মে সেটা দেখতে হবে এরকম বাইশ বাই আটচল্লিশ ছয় নাম্বারটার জন্য একুশ বাই সাতচল্লিশ এবং এইভাবে চলতে থাকবে কোশ্চেন হচ্ছে পরীক্ষা হলে কি আমি এত বড় একটা টার্ম লিখতে যাব অ্যান্সার হচ্ছে ডেফিনেটলি না এইটা অ্যাকচুয়ালি আরও শর্টে লেখার এবং আরও মানে স্মার্টলি হ্যান্ডেল করার আরেকটা ওয়ে আছে সেটা হচ্ছে আমার কম্বিনেটোরিয়াল যে অ্যাপ্রোচটা সেটা তো কম্বিনেটর অ্যাপ্রোচটা কীরকম সেটা আমরা একটু দেখি ধরা যাক আমরা এখন যে প্রবলেমটা সলভ করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে দশটা তাস তুললে সবগুলো লাল হওয়ার সম্ভাবনা কত এটা বের করতে চাই তো আমরা এটাকে এইভাবে বললাম দশটা তাস সবগুলো হচ্ছে লাল টেন একটা হাইফেন চিহ্ন দিয়ে আর এটা তুমি তোমার ইচ্ছা মতো লিখতে পারো তাহলে দশটা লাল তাস ওঠার সম্ভাবনা কত এটা যদি বের করতে চাই আমি এখন আর এই লম্বা অ্যাপ্রোচটা ফলো করব না আমি অন্য একটা অ্যাপ্রোচ ফলো করব বিন্যাস সমাবেশের কথা এই জায়গাটাতে ওদের একটু ছোট্ট করে মনে করা দিতে হবে স্টুডেন্টদেরকে কেননা অনেকেই হয়তো ব্যাপারগুলো ভুলে গেছে এন পি আর মানে কি জিনিস এটা একটু বলতে হবে যে ওকে এন সংখ্যক জিনিস থেকে আর সংখ্যক জিনিস নিয়ে বিন্যাস এবং পি মানে হচ্ছে পারমোটেশন ওকে এন পি আরের ভ্যালু কত সেটা একটু মনে করা দিতে হবে এন সি আর কি জিনিস সেটা একটু বলতে হবে এন সংখ্যক জিনিস থেকে আর সংখ্যক জিনিস নিয়ে সমাবেশ বিন্যাসের ধারণা আমরা কখন ব্যবহার করি সমাবেশের ধারণাটা আমরা কখন ব্যবহার করি এই জিনিসগুলো ছোট্ট করে একটু মনে করা দিতে হবে দেন এই জায়গাটার অ্যাপ্লিকেশনটা বলতে হবে আমার ছাব্বিশটা তাস থেকে আমার বাহান্নটা তাস থেকে দশটা তাস তোলা হয়েছে যা সিম্পল নিচে আমরা বসাবো মোট কতভাবে ঘটনাটা ঘটতে পারে বাহান্নটা হচ্ছে তোমার মোট তাস এর মধ্যে তোমার দরকার দশটা লাল তাস তাহলে আমরা একটু ধাপে ধাপে চিন্তা করি বাহান্নটা তাস থেকে যে দশটা তাস তুমি তুলতেছো সেই দশটা তাস যে লাল হবে এমন কোনো কথা নেই যে কোনো কিছুই হইতে পারে কতগুলা ভিন্ন ভিন্ন ফলাফল হইতে পারে বা আমি যদি আরও স্পেসিফিক্যালি কোশ্চেনটা করি বাহান্নটা তাস থেকে আমি যদি দশটা তাস তুলি দশটা তাসের ফলাফল কতগুলো ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে হইতে পারে বা আরও সোজাসুজি বললে বাহান্নটা তাস থেকে দশটা তাস কতগুলো ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে বাছাই করা যায় সো আমরা জানি যে বাছাই কথাটা যখন চলে আসে তখনই আমার কম্বিনেটোরিয়াল বা সি প্যারামিটারটা চলে আসবে সো নিচে আমার এখন থাকবে বান্ন সি দশ এই কথাটার মানে হচ্ছে বান্নটা থেকে দশটা তাস কতভাবে বাছাই করা যায় খেয়াল করো এই ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে বান্ন আছে বান্ন কেন বান্নটা হচ্ছে যে তোমার টোটাল ফলাফলের জন্য বান্নটা তাস থেকে বান্নটা তাসের সবগুলাই কনসিডার করতেছি আমি আমার যে কোনো তাস এখানে আসতে পারে এখন কথা হচ্ছে উপরে আমি কি বসাবো উপরটা যদি আমরা চিন্তা করি আমরা জানি যে উপর হচ্ছে সেই ভ্যালুটা থাকবে যেটা হচ্ছে তুমি চাচ্ছ তুমি যে ফলাফলটা চাচ্ছ সেটা কতভাবে ঘটতে পারে তুমি চাচ্ছ যে আচ্ছা সবগুলা তাস লাল হোক এখন সবগুলা তাস লাল কতভাবে হইতে পারে তাহলে আগে তোমার দেখতে হবে লাল তাস কতগুলো আছে আমরা একটু আগে যে চারটা দেখছিলাম এই জায়গাতে আমরা বলছিলাম যে টোটাল বাহান্নটা তাসের মধ্যে লাল তাসের সংখ্যা হচ্ছে ছাব্বিশটা দ্যাট মিনস এই ছাব্বিশটা তাসের মধ্যে যে কোনো যে কোনো দশটা তাস যদি আসে তাহলেই
যে কোনো জায়গার জন্যই এই কম্বিনেটোরিয়াল অ্যাপ্রোচটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক সো এটা ওদেরকে একটু ভালো মতো বলতে হবে যে তাসের কনসেপ্টটা যদি আমার অনেকগুলা কেস হয় বা পরপর অনেকগুলা তাসের সব ব্যাপার স্যাপার থাকে বা অনেকগুলো পরপর মানে কনজিকিউটিভ কিছু যদি ইভেন্ট থাকে তখন আসলে কম্বিনেটোরিয়াল কনসেপ্টটাই ইউজ করা বেটার এখন এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস কেয়ারফুল যে অবশ্যই পুনস্থাপন না করে হইতে হবে যদি এটা পুনস্থাপন না করে এই কথাটা না বলা থাকতো তাহলে কিন্তু অ্যান্সার এরকম হইতো না তখন অ্যান্সার কত হইতো এটা কিন্তু তোমরা গেস করতে পারো যদি এখানে বলা থাকতো যে পুনস্থাপন করে পুনস্থাপন করে মানে হচ্ছে আমি তাসটা তুলছি তুলে আবার রেখে দিছি তাহলে কিন্তু ভ্যালুগুলা এইখানে এইভাবে চেঞ্জ হইতো না তার কারণ তাসটা যখন তুমি তুলে আবার রেখে দিস তখন ওই ডেকটার অবস্থা বা ওই বাউন্নটা তাসের অবস্থা কিন্তু আগের মতোই আছে ছাব্বিশ বাই বাউন্ন যদি হয় পরের ক্ষেত্রেও তখন তোমার এটার পঁচিশ বাই একান্ন হবে না কারণ এখন তোমার এখানে বাউন্নটা তাসই থাকবে যেহেতু তাসটা তুমি আবার রেখে দিস এবং লাল তাসও তোমার ছাব্বিশেই থাকবে তার মানে পরেরটা তোমার হবে ছাব্বিশ বাই বাউন্ন তারপরটা ছাব্বিশ বাই বাউন্ন এভাবে যতগুলোই বলি না কেন সবগুলো অ্যাকচুয়ালি সেম থাকবে কিন্তু যদি এখানে পুনস্থাপন না করে এই কথাটা বলা থাকে তখন যেটা হবে নাম্বারগুলো কমতে থাকবে এবং যদি দেখা যায় যে তাসের সংখ্যা বেশি হয় তিনটা চারটা পাঁচটা বা তিনটার বেশি হইলে আসলে আমরা তখন যেটা করব পরপর গুণ না করে সরাসরি কম্বিনেশনের কনসেপ্টটা ইউজ করব আমরা এখানে আসলে কয়েকটা সমস্যা লেখছি যেগুলো হচ্ছে আগের এতক্ষণ পর্যন্ত যে কনসেপ্টটা নিয়ে আলোচনা করলাম কম্বিনেটোরিয়াল প্রবলিটি তো এটার উপর আর কি তো প্রবলেমগুলো আমরা একটা একটা করে স্টেটমেন্ট পড়বো আর একটা করে সলভ করি এটা জাস্ট হচ্ছে প্র্যাকটিসের জন্য মানে আইডিয়াটা একটু ক্লিয়ার করার জন্য একদম প্রথমে যেটা বলা আছে বাউন্নটি তাস থেকে আটটি তাস তোলা হয়েছে এখানে আটটা তাস তোলার কথা বলা হয়েছে ঠিক পাঁচটি তাস লাল এবং তিনটি তাস কালো হবার সম্ভাবনা কত এখন আগেটার সাথে এটার একটা ছোট্ট পার্থক্য আছে আগেটাতে জাস্ট আমরা এক রকমের কেস নিয়ে আলোচনা করছি এখানে দেখো আউটপুটে দুইটা ফলাফল আছে একই সাথে এটা লাল হইতে হবে এবং একই সাথে বাদ বাকি তিনটা যেটা সেটা হচ্ছে কালো হইতে হবে এনিওয়ে কোনো সমস্যা নেই আমরা কম্বিনেটার কনসেপ্ট দিয়ে খুবই ইজিলি এটা সলভ করে ফেলতে পারি একদম আগের মতোই নিচে আমার থাকবে অ্যান্সারটা বের করতে পারছি আমরা সরাসরি ধরলাম প্রবাবিলিটি অফ এ সেটা আমরা ক্যালকুলেট করবো নিচে থাকবে আমি যেটা চাচ্ছি সেটা কতভাবে ঘটতে পারে মানে মোট কতভাবে ঘটনাটা ঘটা সম্ভব বানোটা তাস আছে আটটা তাস তোলা হয়েছে তুমি নিজে একটু চিন্তা করো যে ওকে বানোটা তাস আছে আটটা তাস তুমি তুলবা সম্ভাব্য কতগুলো ফলাফল হইতে পারে খুব সহজ বানোটা তাস থেকে আটটা তাস যতভাবে বাছাই করা যাবে সেটা হবে অ্যান্সার তার মানে নিচে থাকবে হচ্ছে আমার বান্ন সি এইট এটা হচ্ছে বানোটা তাস থেকে আটটা তাস যতভাবে তোলা যায় সেই সংখ্যাটা এরপরে বলছে মানে আমি যেটা যাচ্ছি সেটা হচ্ছে পাঁচটা তাস লাল হোক এবং তিনটা তাস কালো হোক তাহলে আমরা একটু চিন্তা করি লাল তাস টোটাল কতগুলো আছে আমরা জানি ছাব্বিশটা এবং কালো তাস আছে টোটাল হচ্ছে ছাব্বিশটা আমার এই লাল তাস ছাব্বিশটার মধ্যে যে কোনো পাঁচটা লাল তাস আসলেই চলতেছে এবং এই কালো ছাব্বিশটার মধ্যে যে কোনো তিনটা কালো তাস আসলেই চলতেছে কাজে আমরা যখন দুইটাকে একত্র করব আমার লাগবে টোটাল আটটা তাস তার মধ্যে পাঁচটা লাল হইতে হবে তিনটা কালো হইতে হবে সো কালো তাস কালো পাঁচটা তাস বা লাল পাঁচটা তাস আসতে পারে লাল তাসের সংখ্যা ছাব্বিশটা এর মধ্যে নিতে হবে পাঁচটা কাজে টোয়েন্টি সিক্স সি ফাইভ অর্থাৎ পাঁচটা তাস লাল আসতে পারে এতগুলো উপায় এবং একই সাথে সাথে আরেকটা জিনিস আসছে তিনটা তাস কালো হইতে হবে আপনার জানি কালো তাসের জন্য অপশন হচ্ছে ছাব্বিশটা কাজে এই ক্ষেত্রে আসবে টোয়েন্টি সিক্স সি থ্রি অর্থাৎ ছাব্বিশ সি ফাইভ বা টোয়েন্টি সিক্স সি ফাইভ এটা হচ্ছে পাঁচটা তার যে লাল হচ্ছে সেটা কতভাবে হইতে পারে সেটা টোয়েন্টি সিক্স সি থ্রি এটা হচ্ছে ছাব্বিশটার থেকে যে তিনটা কালো তাস আসতে পারে সেটা কতভাবে সেটা এবং দেখো মাঝখানে একটা এবং বলা আছে আর কোনো কিছু চিন্তা না করলো যা সেই এবংয়ের কারণে বলে দেওয়া যায় যে এটা ইন্টারসেকশনে আসে এবং ইন্টারসেকশনে থাকার কারণে এটা হবে গুণ সো এটা হচ্ছে অ্যান্সার আমরা যদি পরের প্রবলেমটার দিকে দেখাই বান্নটি তাস থেকে বারোটি তাস তোলা হয়েছে বান্নটা তাস আছে বারোটা তাস তোলা হয়েছে সবগুলো তাস লাল অথবা কালো হবার সম্ভাবনা কত আমরা আবার অপশন চেক করি সবগুলো তাস লাল লাল তাস আছে আমার ছাব্বিশটা সবগুলো তাস কালো এটা কালো তাস আছে টোটাল ছাব্বিশটা তাহলে আমরা যেটা চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এরকম প্রবাবিলিটি অফ ধরলাম এটা হচ্ছে এস প্রবাবিলিটি অফ এস বলতে আমরা যেটা বুঝবো সেটা হচ্ছে প্রথমত আমার দুইটা জিনিস সবগুলো তাস লাল হইতে হবে সবগুলো বলতে কতগুলো প্রশ্ন হয়েছে এই যে যতগুলো তাস তুলছি সেটা বারোটা তাস তার মানে আমার লাল হইতে হবে লাল তাস আসতে হচ্ছে ছাব্বিশটা ছাব্বিশটা থেকে আমার বারোটা তাস লাল আমরা তুললাম অথবা বলছে কালো হইতে হবে সো কালো তাসও আছে আমরা জানি ছাব্বিশটা এটা থেকে বারোটা আসলেও হবে নিচে বান্ন সি বারো কি কি করছি এই প্রবলেমটাতে একটু আরেকবার চেক করা যাক আমার মোট তাস ছিল বান্নটা এর
কালো হতে পারে তোমার যেটা দরকার সো দুইটার জন্য আমরা আলটিমেটলি প্লাস করব এবং এখানে আর কোনো কিছু আসবে না তার কারণটা হচ্ছে যে লাল এবং হইতেছে যে মানে কালো এই দুইটা কিন্তু পরস্পর বর্জনশীল ঘটনা আমি একটু ব্যাখ্যা করি বর্জনশীল ব্যাপারটা আশা করি মনে আছে যে একটা ঘটলে আরেকটা ঘটবে না যেমন এ ঘটলে যদি বি ঘটবে না এটা আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর হয়ে বলতে পারি তাহলে আমরা বলবো এ আর বি হচ্ছে দুইটা বর্জনশীল ঘটনা এই ক্ষেত্রে তোমার দুইটা আউটপুট হইতে পারে একটা হচ্ছে তাসটা লাল হইতে পারে অথবা তাসটা কালো হইতে পারে তুমি যদি একত্র করে চিন্তা করো যে আচ্ছা একটা তাস কি একই সাথে লাল এবং একই সাথে কালো হইতে পারবে অ্যান্সার হচ্ছে না তার মানে একটা তাস যদি লাল হয় তার পক্ষে কালো হওয়া সম্ভব না কাজে এই দুইটা হচ্ছে পরস্পর বর্জনশীল পরস্পর বর্জনশীল হলে আমরা সম্ভবত যোগসূত্র পড়ছিলাম মনে থাকার কথা জাস্ট সিম্পলি দুইটার প্রবাবিলিটি আমরা যোগ করে দিচ্ছি আসলে এই অংশটুকু বা এই অংশটুকু এটা হচ্ছে একটা সম্ভাব্যতা এই অংশটুকু বা এইটা এটা হচ্ছে আরেকটা সম্ভাব্যতা চেঞ্জ হইতো যদি এইটা পরস্পর বর্জনশীল না হইতো পরস্পর বর্জনশীল না এরকম একটা এক্সাম্পল আমরা পরে কোনো একটা সময় দেখব একটি বাক্সে দশটি লাল বল আছে এবং পাঁচটি কালো বল আছে পরপর চারটি বল তোলা হয়েছে দুইটা লাল এবং দুইটা কালো হওয়ার সম্ভাবনা কত একই কোশ্চেন একদম সেম দশটা লাল বল আছে পাঁচটা কালো বল আছে কাজে মোট বল আছে হচ্ছে পনেরোটা তাহলে পনেরোটা বল থেকে তোমার বল তুলতে হবে কয়টা সেটা একটু দেখা যাক চারটা বল তুলতে বলছে কাজে পনেরোটা বল থেকে চারটা বল যদি তোলো এটা হইতে পারে ফিফটিন সি ফোর উপায় এটা হচ্ছে সম্ভাব্য যতগুলো ফলাফল সেটা এর মধ্যে তোমার যেটা দরকার সেটা একটু দেখো দুইটা লাল বল এবং হচ্ছে দুইটা কালো বল ওকে ভালো কথা দুইটা লাল আর দুইটা কালো যদি হয়ে যায় তাহলে আমাকে দেখতে হবে লাল বল কয়টা আছে কালো বল কয়টা আছে লাল বল আছে হচ্ছে এখানে দশটা তার মানে দশটা থেকে দুইটা লাল বল আসবে সো এটা হবে হচ্ছে টেন সি টু এবং কালো বল আসবে হচ্ছে দুইটা এটার জন্য হবে ফাইভ সি টু এই দুটো জাস্ট সিম্পলি গোল সবাই লাস্টে যেটা বলা আছে একটা বাক্সে বারোটি নীল এবং দশটি সবুজ মার্বেল আছে পরপর চারটি মার্বেল তোলা হয়েছে দুইটা সবুজ দুইটা নীল হওয়ার সম্ভাবনা কত এক্সাক্টলি সেম কোয়েশ্চেন এটার অ্যান্সার মনে হয় আর আলাদা করে বোঝানোর দরকার নাই উপরে হবে টুয়েলভ সি টু ইন্টু টেন সি টু নিচে হবে টোয়েন্টি টু সি 